हेलो एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग वेल प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो पिछले वीडियो में हमने क्रिशिकल सेल्गोरिदम देखा था मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए आज उसी का एक नया फॉर्मेट देखेंगे हम लोग स्पैनिंग ट्री ही फाइंड करना है हमको लेकिन हम लोग इस बार प्रिम सेल्गोरिदम से फाइंड करेंगे जैसे कि कल क्रिशिकल सेल्गोरिदम यूज़ किया था आज हम प्रिम सेल्गोरिदम से मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे तो दोनों के तरीकों में फ़र्क कहाँ पर आता है कि पिछले वीडियो में हमने देखे थे क्रिशिकल सेल्गोरिदम जो था वो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ या फिर जो भी शॉर्टेस्ट एज है पूरे ट्री के अंदर में वो हर बार चेक करता था और फिर उसके बाद में आगे बढ़ता था लेकिन यहाँ पे प्रिम सेल्गोरिदम में कैसा होगा कि जितने भी नोड्स कनेक्टेड रहेंगे वो सिर्फ उससे आगे कहाँ पर बढ़ सक वो देखता है तो चलिए इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं पहले फिर बाद में इसका ये जो अलगोरिदम यहाँ पर दिया हुआ है हम हर में अलगोरिदम पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल हम वही वाला ग्राफ लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में लिया था इसमें हमारे एन एन नंबर ऑफ नोड्स जो कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है हमारे नंबर ऑफ एजेस जो है वन से लेके टू टू से लेके थ्री वन से लेके फोर ऐसा हमने पूरे यहाँ पे जितने भी एजेस है वो हमने यहाँ पे एजेस लिख लिए हैं अब अगर हम देखेंगे तो हमारा सबसे पहले हम वन से चालू करते हैं वन से सबसे मिनिमम वेट के साथ में कौन सा नोड कनेक्टेड है वो है टू तो सबसे पहले हम लेंगे वन और टू के बीच का एज फिर वन और टू कनेक्टेड है तो मैं सिर्फ सिर्फ वन और टू के कॉन्टेक्स्ट में सबसे कम वेट वाला एज कौन सा है मैं वही देखूंगा सिर्फ तो वन से फोर निकल रहा है वन से वन ये तो कंसीडर कर लिया अब टू से देखेंगे सिक्स निकल रहा है फोर निकल रहा है और टू निकल रहा है तो सबसे कम कौन सा है टू तो इसीलिए मैंने इस बार कंसिडर किया ये वाला एज टू और थ्री के बीच में अब मेरा वन टू और थ्री अगर कनेक्टेड है तो मैं तीनों में सबसे छोटा कौन सा है वो चेक करूँगा तो सबसे छोटा मुझे मिल रहा है वन से लेके फोर और टू से लेके फाइव तो मैं दोनों में से कौन सा भी चूज कर सकता हूँ फिलहाल के लिए हम वन से लेके फोर चूज करते हैं फिर अब मेरे कौन से कौन से कनेक्टेड है वन टू थ्री और फोर कनेक्ट हो गया फिलहाल तक अभी मैं चेक करूंगा कि वन टू थ्री फोर में से सबसे मिनिमम कौन सा मिल रहा है मुझे तो जब मैं पूरा देखूंगा यहाँ पे सिक्स है यहाँ पे फोर तो ये कंसिडर कर लिया है मैंने यहाँ पे फोर है यहाँ पे फाइव है यहाँ पे सिक्स है सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है फोर से लेके फाइव का जो कि है थ्री तो इसीलिए मैं नेक्स्ट मेरी जो एज है वो कंसीडर करूंगा फोर से लेके फाइव वाली अब मेरा वन टू थ्री फोर फाइव कनेक्टेड है अब इनमें फिर से मैं आगे बढ़ते हुए देखूंगा कि कौन सा कनेक्टेड नोड सबसे कम वेट वाला है यहाँ पे तो एट है फिर यहाँ पे थ्री ये कंसीडर कर लिया है फोर से लेके सेवन तक जाने वाला सबसे छोटा दिख रहा है मुझे ठीक है क्योंकि कनेक्टेड है अगर मैं सिक्स और सेवन की बात करूँ ये छोटा बिल्कुल है लेकिन फिलहाल ये कनेक्टेड नहीं है कनेक्टेड कौन से थे मेरे वन टू थ्री फोर फाइव तक ही कनेक्ट हुआ है इसलिए मैं ये वाला एज अभी कंसीडर नहीं कर सकता हूँ मुझे पहले कंसीडर करना पड़ेगा फोर से लेके सेवन का फिर उसके बाद में मेरा वन टू थ्री फोर फाइव और सेवन कनेक्ट हो गया अभी मैं सिक्स के तरफ जाने की कोशिश करूँगा और देखूंगा सबसे कम कौन सा है कनेक्टेड में से तो जो जो कि है थ्री तो इसीलिए मेरा ये भी कनेक्ट हो जाएगा तो अगर इसको देखते हैं हम लोग तो देखिए सबसे पहले मेरा वन और टू कनेक्ट हुआ था फिर टू और थ्री कनेक्ट हुआ था फिर वन और फोर कनेक्ट हुआ था फिर फोर और फाइव कनेक्ट हुआ था फिर सबसे छोटा था मेरा फोर और सेवन और आखिरी में मेरा सेवन और सिक्स कनेक्ट हुआ था थ्री से तो इस तरीके से मैं प्रिम्स एलगोरिदम से फाइंड करता हूँ क्रिशिकल्स और प्रिम्स में फर्क इतना है कि क्रिशिकल्स मिनिमम फाइंड करता है विदाउट कनेक्शन लेकिन हमारा प्रिम्स जो है वो कनेक्शन पे ज़्यादा फोकस करता है कि कनेक्टेड चाहिए एज तभी वो आगे की एज ढूंढता है उसमें से ठीक है तो इसका अलगोरिदम देख लेते हैं अभी तो अलगोरिदम देखिए सिंपल है कि हम सबसे पहले वही हम टी लेंगे जिसके अंदर फाइव रखेंगे हम मतलब एम टी सेट रखेंगे टी क्या है हमारा जो भी हमारे एजेस रहने वाले हैं वो टी के अंदर जाने वाले हैं और एक कैपिटल बी रहेगा जिसके अंदर में मेरे आर्बिट्री मेंबर्स रहेंगे एन के अंदर के मतलब नोड्स मेरे तो जब तक मेरे बी के अंदर पूरे एन चले नहीं जाते तब तक मैं क्या करूँगा यानी जो बी है मेरा जब तक इक्वल नहीं होता एन से एन मतलब मेरे नंबर ऑफ नोड्स और बी मेरा आर्बिट्री मेंबर में कंसीडर जो करते जा रहा हूँ तो जब तक मेरे पूरे मेंबर्स कंसीडर नहीं हो जाते तब तक मैं ये लूप घुमाऊंगा इसीलिए बी नॉट इक्वल्स टू एन तक मैं ये लूप घुमाऊंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा एक ऐसा एज लूंगा यू वी जो मिनिमम लेंथ तो रहने ही वाली है और मेरा जो यू है वो बी से बिलोंग करता है ठीक है मतलब मेरा जो फर्स्ट नोड है कनेक्टिंग वाला यू वी मतलब मेरी एज बन रही है तो यू जो मेरा फर्स्ट नोड है वो बी से बिलोंग करना चाहिए और जो मेरा वी है वो बिलोंग करना चाहिए एन डिवाइडेड बाय
तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मैंने पहला यानी मेरा यू जो बिलोंग करना चाहिए बी को मतलब जो पहला नोड है वो कंसिडर हुआ है कनेक्टेड है और जो दूसरा नोड है वो कनेक्टेड नहीं चाहिए मुझे ठीक है तो जब मुझे ऐसा कोई तो भी नोड मिल जाता है तो मैं टी के अंदर वो वाली जो भी एज बनी है मेरी वो एज को मैं डाल दूंगा और बी के अंदर जो मेरा वी है ठीक है क्योंकि इसको मैंने अभी कंसिडर कर लिया था ना तो यानी यू और वी के बीच का एज मैंने कंसिडर कर लिया तो एज को मैंने टी में डाल दिया और ये जो वी है इसको मैंने विजिट कर लिया है इसका मतलब वो जाएगा मेरा बी में ठीक है तो मेरा बी भी आ गया ऐसा वो लूप पूरा घूमते रहेगा जब तक पूरे के पूरे नोड्स मेरे कंसिडर नहीं हो जाते पूरे कनेक्टेड नहीं हो जाते हैं ठीक है और आखिरी में वो रिटर्न कर देगा मेरा पूरा मिनियम स्पेनिंग प्री ठीक है तो ये होता है हमारा प्रिंसल गुरदम आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कुछ भी डाउट्स है प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय